শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমি আলিমুল করিম সো আজকে আমরা কিছু ব্যতিক্রম জিনিস দেখব সবাই সাধারণত যেভাবে প্রোগ্রামিংকে এক্সপ্লেন করে ইফ এলস বা কন্ডিশনাল ইয়ে দিয়ে আমরা ওভাবে যাব না আমরা একটু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচে যাব এবং কিছু খুব ট্রেডিশনাল ভুল ধারণাগুলোকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং লজিক নিয়ে বেশি কথা বলব সো আমাদের মধ্যে একটা খুব বাজে একটা ধারণা আছে মোটামুটি সবারই যে ম্যাথামেটিক্সে ভালো হলে প্রোগ্রামিংয়ে ভালো হবে এটা টোটালি একটা ভুল কনসেপ্ট সো আপনারও যদি কনসেপ্টটা থাকে বা আপনি যদি অনেক দিন ধরে প্রোগ্রামিং করে আসেন এবং এটা কাউকে বলে আসেন এটা অ্যাবসলুটলি ভুল কনসেপ্ট হতে পারে ম্যাথ প্রোগ্রামিংকে ইম্প্রুভ করতে পারে বাট আমাদের দেশে যে ম্যাথ করা হয় বা আমরা আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে যে ম্যাথ করানো হয় বাংলাদেশে ওই ম্যাথও অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামিংয়ের ধারে কাছে যায় না অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামিংকে ওইটা স্যাটিসফাই করে না সো কোন জিনিসটা করে সো অ্যাকচুয়ালি ম্যাথ বলতে যেটা বোঝায় আপনি যখন অ্যাকচুয়ালি ম্যাথে কাজ করবেন ম্যাথমেটিক্যাল কিছু মডেল তৈরি করতে হয় লেটসে আপনি এরকম একটা থিওরি ডেভেলপ করতে চান যে আপনার লাংসের মধ্যে যদি লেটসে রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল চলে যায় তাহলে কতটুকু গেলে আপনার সেটা ইফেক্ট করতে পারে বডির উপরে বা লাংসের মধ্যে সো এই ধরনের জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কি আমরা ডিরেক্ট অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারি না মানুষের উপর সো এইসব জিনিসের জন্য অ্যাকচুয়ালি ম্যাথমেটিক্যাল মডেল ডেভেলপ করা হয় যেটা কি না ইউজ করার জন্য অনেক থিওরি অ্যাপ্লাই করা হয় সো এই ধরনের জিনিস যদি কেউ ডেভেলপ করে সেই জিনিসটাকে প্রোগ্রামিংয়ের সাথে কম্পেয়ার করা যেতে পারে বাট আমরা অ্যাকচুয়ালি ট্রেডিশনাল যে ম্যাথগুলো করি যে প্র্যাকটিস করা যায় এভাবে ম্যাথ করতে হবে বা ক্যালকুলাসে আপনি যে ম্যাথ করেন এগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামিংয়ের সাথে কোনো ইফেক্ট করে না আপনি যদি হয়তো বা আপনি যদি লজিকে ভালো হন এগেন ম্যাথের মধ্যে লজিক থাকে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যদি লজিকে ভালো হন আপনি প্রোগ্রামিংয়ে ভালো হবেন এটি হচ্ছে কনসেপ্ট বাট ম্যাথের রেজাল্ট মিলালে বা ম্যাথের ক্যালকুলেশনে ভালো হলে আপনি প্রোগ্রামিংয়ে ভালো হবেন এই জিনিসটা টোটালি ভুল কনসেপ্ট এবং আমি এরকম অনেক ম্যাথমেটিশিয়ানকে দেখছি যারা কিনা ম্যাথের টিচার বা ম্যাথে খুব ভালো মার্কস পায় বাট প্রোগ্রামিংয়ে খুবই ডাল সো এই ধরনের কনসেপ্ট অনেক দিন ধরে চলে আসছে সো এটা আমি আমি যতদিন ধরে অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেন করতেছি আমি এই জিনিসটা সবসময় পিক আপ করে খুব ভালো করে ফোকাস করতে চাই কেননা জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে আমাদের ইয়াং জেনারেশন বা নিউ জেনারেশন যাতে এই ভুল কনসেপ্টটা না পায় যে আমি জাস্ট ম্যাথের উত্তর মিলাচ্ছি এর মানে আমি ভালো একজন প্রোগ্রামার হয়ে যেতে পারবো এটা আসলেই তা না সো আসলে প্রোগ্রামিং তাহলে কিসের মতো প্রোগ্রামিং অ্যাকচুয়ালি লজিকের ইকুয়ে ভ্যালেন্ট নট ইকুয়াল বাট ইকুয়ে ভ্যালেন্ট দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে সো ইকুয়ে ভ্যালেন্টকে এভাবে বোঝানো যায় লেটসে আমি কিছু কুকি কিনতে চাই এবং ধরা যাক যে এক ডলারের বিল আমাকে তিনটা কুকি কিনে দিতে পারে তার মানে কি দুইটা ইকুয়াল অবশ্যই না এর মানে হচ্ছে যে ওয়ান ডলার বিল ইকুয়ে ভ্যালেন্ট টু থ্রি কুকিস কখনোই আমাকে ওয়ান ডলার বিল তিনটা কুকির টেস্ট দিতে পারবে না বা সেটা ওয়ান ডলার বিল খেলে আমার পেট ভরবে না এর জন্য দুইটা জিনিস ইকুয়াল না বাট ইকুয়ে ভ্যালেন্ট ওয়ান ডলার বিলের কোনো একটা প্রপার্টিস এখা এই ক্ষেত্রে কুকিসের প্রাইসটা ওয়ান ডলার বিলের সমান অর্থাৎ কোনো একটা জিনিসের যদি কোনো একটা প্রপার্টি সেম হয় তাহলে তাকে আমরা ইকুয়ে ভ্যালেন্ট বলতে পারি কোনো একটা টার্মে সো এই জন্যই লজিক ইজ ইকুয়ে ভ্যালেন্ট টু প্রোগ্রামিং নট ম্যাথামেটিক্স আজকের মূল যে কনসেপ্টগুলো হবে সেটা হচ্ছে কন্ডিশনের উপর সো কন্ডিশন বলতে অ্যাকচুয়ালি যেটা বোঝায় যে কম্পিউটারে যদি কোনো কন্ডিশনকে আপনি ইভ্যালুয়েট করেন সেটাকে সবসময় ট্রু অথবা ফলস পাবেন সত্য অথবা মিথ্যা এখন প্রোগ্রামিংয়ে বা ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সেটাকে অ্যাকচুয়ালি বুলিয়ান দিয়ে বোঝানো হয় এবং আপনি শুনলে অবাক হবেন যে এই বুলিয়ান কন্ডিশনের উপরে বেস করেই আপনার কম্পিউটারটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি আমরা এখানে যে কন্ডিশনগুলো দেখাবো বা যে লজিকগুলো দেখাবো আপনি যদি এগুলোতে অ্যাকচুয়ালি ভালো হন আপনি অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার বিল্ড করতে পারেন আরও কিছু লজিক এডিশনাল লজিক ইউজ করতে হয় বাট অ্যাকচুয়ালি এই কটা লজিক ইউজ করে কম্পিউটার ডেভেলপ করা যায় সো আমরা যদি আসলে সময় পাই তাহলে হয়তো আমরা এরকম একটা কোর্স অফার করব যেটা দিয়ে ডিজিটাল লজিকে আপনি কীভাবে কম্পিউটার ডিজাইন করতে পারেন প্রসেসর সেটা হয়তো বা দেখাবো সো অ্যাকচুয়ালি সিতে বুলিয়ান টাইপের কোনো ডেটা টাইপ নাই অর্থাৎ আমরা যে জি জিসিসি কম্পাইলার ইউজ করেছি এবং সেটা দিয়ে আমরা যখন ডট সি দিয়ে ফাইলটা সেভ করছি সেই ফাইলের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি বুলিয়ান টাইপের কোনো ডেটা টাইপ নাই বাট আমরা একটু যদি টুইক করি তাহলে আমরা এখানে বুলিয়ান টাইপের ডেটা টাইপটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা জাস্ট যে ফাইলটা যেভাবে কাজ করে এসেছি সেই ফাইলটাকে যদি আম
যেটা কিনা ট্রু অর ফলসের দিকে যায় অলওয়েজ ঠিক আছে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যদি ভিজুয়াল স্টুডিওতে কাজ করেন তাহলে আপনি ভুল পাবেন কোনো সমস্যা হবে না বাট জিসি সি কম্পাইলার একটু বেশি স্পেসিফিক সে যখন সি এবং সি প্লাস প্লাসের ফাইল দুটাকে ডিফারেন্টভাবে ট্রিট করে আচ্ছা আরেকটা খুব মজার জিনিস যে সাধারণত আমি প্রথম হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শুরু করেছিলাম এবং সেই জন্য আমি একটু সিতে এসে একটু ডিফারেন্টলি ফিল করি ফার্স্ট টাইম সেটা হচ্ছে যে সিতে এই বুলিয়ান টাইপটা একটু ডিফারেন্টলি ট্রিট করা হয় অর্থাৎ অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আপনাকে স্পেসিফিকলি বলে দিতে হবে যে জিরো মানে অ্যাকচুয়ালি জিরো মানে হচ্ছে যে ফলস প্রোগ্রাম ইন্টারনালি বুঝে বাট সিতে হচ্ছে যে আপনি এমনি জিরো বলতে পারেন স্পেসিফিকভাবে খালি জিরো বলতে পারেন জিরো বললে সে এমনি বুঝে নেবে সেই জিনিসটা ফলস বাট অন্য যদি কোনো হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হয় যেগুলো কিনা একটু স্ট্রংলি টাইপ লেটস সি শার্প বা জাভা যদি আপনি কাজ করেন তখন সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে আপনি অ্যাকচুয়ালি বুলিয়ান টাইপে বলতে পারেন না জিরো তাকে আপনাকে ট্রু অর ফলস এই দুটা ভ্যালুই দিতে হবে এবং আন্ডার দ্য হুড সে অ্যাকচুয়ালি জিরো এবং ওয়ান এই দুইটাকে হিসাব করে ট্রিট করে বাট সিতে জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট জিরো মানে ফলস এবং জিনিসটা আপনি জিরো বলতে পারেন ফলস বলতে পারেন যে কোনোটাই বলতে পারেন দুইভাবেই বলতে পারেন বাট অন্যান্য হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে জিনিসটা বলা যায় না আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে জিরো ছাড়া আপনি যাই বলেন তাই হচ্ছে ট্রু বাট অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে সে জিনিসটা হয় না কারণ আপনি ট্রু আর ফলস ছাড়া কোনো বুলিয়ান টাইপে অন্য কোনো ভ্যালু দিতে পারবেন না আচ্ছা সো আমরা একটু রিলেশনাল অপারেটরটা দেখি যেহেতু যদি কন্ডিশনাল অপারেটর ইউজ করতে যাই তখন অ্যাকচুয়ালি রিলেশনাল অপারেটরগুলো সাহায্য নিতে হয় এবং লাকেলি সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে যে রিলেশনাল অপারেটরগুলো আমরা এখানে দেখবো এটা অ্যাকচুয়ালি মোস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে সিমিলার শুধুমাত্র ভিবিতে একটা অপারেটর ডিফারেন্ট সেটা হচ্ছে নট ইকুয়াল ইকুয়াল মানে হচ্ছে যে আপনি ইকুয়াল চেক করবেন শুধু ভিবির ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ইকুয়াল মানেই হচ্ছে কম্পেয়ার আবার সিঙ্গেল ইকুয়াল মানে হচ্ছে অ্যাসাই বাট সি প্লাস প্লাস থেকে শুরু করে সি শার্প এগুলো যেগুলো আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেগুলো একটু সিনট্যাক্সগুলো দেখতে সেম বাট ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ডিফারেন্ট সিনট্যাক্স সেম মানে ল্যাঙ্গুয়েজ সেম এটা মনে করা ঠিক হবে না টোটালি ভুল বাট কোন জিনিসগুলো সিমিলার সেটা আমি এখনই বলে দিচ্ছি যাতে আপনি সুইচ করার সময় আপনি একটু সুবিধা পান এখন ডাবল ইকুয়াল মানে হচ্ছে যে কম্পেয়ার করবে ইফ ইকুয়াল নাকি ইকুয়াল না হলে আপনাকে রেজাল্ট দেবে ফলস ইকুয়াল হলে রেজাল্ট দেবে ট্রু তা আমরা এর আগের লেসন একটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম যে আমরা প্রোগ্রামিংয়ে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে জিনিসটা লিখতে পারি না যে ওয়াই ইকুয়াল জেড ওয়াই ইকুয়াল এক্স ইকুয়াল জেড এই জিনিসটা লিখতে পারি না যে আমরা যে একটার ভ্যালু আরেকটাতে নিচ্ছে কিন্তু প্রোগ্রামিংয়ে এই জিনিসটা লেখা পসিবল যে ওয়াই ইকুয়াল এক্স ডাবল ইকুয়াল জেড এটার মানে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা ভ্যালিড সো এটার মানে বোঝায় হচ্ছে যে তুমি এক্স কে যেটার সাথে কম্পেয়ার করো এবং কম্পেয়ার করে দুটো যদি ইকুয়াল হয় তাহলে ট্রু ভ্যালুটা ওয়াইতে দাও আর যদি না হয় মানে দুটো যদি সেম না হয় তাহলে ফলস ভ্যালুটা ওয়াইতে দাও সো এভাবে অ্যাকচুয়ালি লেখা পসিবল তা আমি যদি নট চেক করতে চাই যে নট ইকুয়াল দুটা জিনিস যদি নট ইকুয়াল আমি বলতে চাই আমার দুইটা ভ্যালু আছে আমি যদি দুটোর মধ্যে বলতে চাই নট ইকুয়াল তখন আমি এই সাইনটা ইউজ করব যেটা কিনা আমি ফার্স্টে এই ম্যাথমেটিক্সে ইউজ করেছিলাম এবং আপনি যদি ভিভিতে প্রোগ্রামিং করেন ভিভিতে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট আমরা যেহেতু ভিভি নিয়ে করছি না তাই আপাতত দেখাচ্ছি না সো এই জিনিসটা মোস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সেম একদম সেম এটার মানে হচ্ছে যে আপনার লেফট সাইডের ভ্যালুটা বড় হবে অর্থাৎ এই জিনিসটা আপনি যখনই লিখেন তখন কিন্তু আপনি দুইটা অপশন পান সেটা হচ্ছে যে আমি যদি বলি এ এরকম যদি বলি বি এটার মানে হচ্ছে যে লেফট সাইডের ভ্যালুটা বড় অথবা সমান বিয়ের ঠিক আছে সো অলওয়েজ মানে এই ধরনের যখনই জিনিস ব্যবহার করা হয় এটা লেফট এবং রাইট দুইটা ভ্যালু বসানো হয় সো যে ভ্যালুটা আপনি লেফটে বসাবেন সেটাকে আমি কম্পেয়ার করতেছি সেটা হয়তো বা গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু দ্য রাইট সাইড ভ্যালু আর পর একটা আপনারা বুঝতেই পারছেন এটা লেস দেন অর ইকুয়াল তারপর একটা খালি গ্রেটার দেন তারপর একটা খালি লেস দেন এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস খুবই লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় প্রোগ্রামাররা নতুন যারা প্রোগ্রামিং করে তারা ভুল করে ইকুয়ালের সামনে গ্রেটার দেন সাইন দিয়ে দেয় বা লেস দেন সাইন দিয়ে দেয় কখনোই হবে না আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল অর লেস দেন অর ইকুয়াল অলওয়েজ ইকুয়াল সাইনটা ডানে বসবে খুব ইম্পর্টেন্ট এতক্ষণ আমরা রিলেশনাল অপারেটরগুলো দেখলাম এবার আমরা একটু রিলেশনাল অপারেটরগুলোর অ্যাপ্লিকেশান দেখব সো লেটস আমার একটা ভুল কন্ডিশান আছে কন্ডিশনটা আমার এখানে ভ্যারিয়েবল আর ভুলটা হচ্ছে আমার ডেটা
অথবা ফাইভের সমান তাহলে আমি রিটার্ন ট্রু পাব কারণ এক্সের ভ্যালুটা ফাইভের থেকে বড় এই কন্ডিশানটা সে ফুলফিল করছে সো আমাকে ট্রু দিয়ে দিবে কন্ডিশান ট্রু হবে ট্রু লাচ্ছ আমি আরেকটা কন্ডিশান ভেরিয়েবল তৈরি করি এবং ভেরিয়েবলে আমি এক্স গ্রেটার দেন থার্টি নাইন বলি তাহলে আমি ফলস পাব কেননা এক্স থার্টি নাইনের সমান থার্টি নাইনের থেকে বড় না এই কথাটা ভুল আচ্ছা এবার যদি আমি চেক করি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল তাহলে আমি ট্রু পাবো কারণ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল মানে হচ্ছে যে হয় গ্রেটার দেন অথবা ইকুয়াল সো গ্রেটার দেনে আমি ফলস হচ্ছে বাট ইকুয়ালের ক্ষেত্রে জিনিসটা ট্রু হচ্ছে সো এর জন্য আমি ট্রু পাবো সো আমি যদি আরও কিছু কন্ডিশান দেখি লেস দেন চেক করি ফলস পাবো লেস দেন থার্টি নাইন ওর ইকুয়াল চেক করি ট্রু পাবো নট ইকুয়াল থার্টি নাইন চেক করি ফলস পাবো বিকজ থার্টি নাইনের সমান জিনিসটা একদম এক্স্যাক্টলি বাট এটা যদি আমি ফাইভ দিয়ে চেক করতাম তাহলে আমি ট্রু পেতাম সো এবার আমরা কিছু কোডিং দেখি আমি এখানে কোড ব্লকসে আছি আমার এখানে একটা ফাইভ রিলেশনাল অপারেটার্স ডট সি নামে ফাইলটা আছে এখানে আমার বুল নামে একটা ডেটা টাইপ আছে দেখতে কিন্তু কোনো রোড দিচ্ছে না আমি যদি এখন একটু বিল্ড করতে যাই আপনি দেখবেন এখানে আমি একটা ভুল টাইপে আমি একটা রোড পেয়েছি ওকে এবার সেম ফাইলটা আমি যদি এবার সেভ করি সিপিপি নামে এবার যদি আমি জাস্ট কম্পাইল করি দেখেন আমি জিরো পাচ্ছি কেননা আমার এখানে এক্সকে আমি কম্পেয়ার করছি থার্টি নাইনের সাথে সরি এক্সকে আমি কম্পেয়ার করছি জিরোর সাথে যেটা কিনা কন্ডিশনে আসছে ফলস যেটা কিনা কিনা আমি এবার প্রিন্ট করছি নাম্বার হিসেবে আমরা কন্ডিশনকে নাম্বার হিসেবে প্রিন্ট করতে পারি যেটা কিনা আমি বলেছিলাম যে সে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনালি জিরো অথবা ওয়ান আকারে বুলিয়ান কন্ডিশনটাকে ট্রিট করে আচ্ছা সো এখন যদি আমি এখানে বলি থার্টি নাইন দেখেন আমি যদি আবার প্রিন্ট করি দেখেন ওয়ান আসছে তার মানে জিনিসটা ট্রু আমি যদি বলি নট ইকুয়াল থার্টি নাইন ফলস পাচ্ছি আমি যদি বলি লেটস এ ফাইভ নট ইকুয়াল ফাইভ ইয়াস এটা নট ইকুয়াল ফাইভ কন্ডিশন ট্রু আসছে সো এভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা কন্ডিশনগুলো চেক করে দেখতে পারি যে জিনিসটার অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুটা কি তারপর আরেকটা জিনিস যেটা কিনা আমি বলেছিলাম সিতে অনলি আমি যদি জিরো দেই সেটাকে সে ফলস হিসাবে ট্রিট করে ফলস হিসাবে ট্রিট করলো জিরো বাট আমি যদি এছাড়া যে কোনো কিছু দেই লেটস আমি ফাইভ বললাম সেটাকে ট্রু আকারে ট্রিট করে বাট সেম জিনিসটা আপনি অ্যাকচুয়ালি জাভা বা অন্য অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে করতে পারবেন না হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো যেগুলো একটু স্ট্রিক্টলি টাইপ সো আমরা কিছু কোডিংয়ের এক্সাম্পল দেখলাম এবার আমরা আরেকটা লজিক্যাল রিলেশনাল দেখবো সেটা হচ্ছে অ্যান্ড অ্যান্ড লজিক সো অ্যান্ড লজিকের কাজ হচ্ছে যে আমার যদি দুটা কন্ডিশন থাকে কন্ডিশন ওয়ান কন্ডিশন ট্রু এবং বোথ যদি ট্রু হয় সেম টাইম তাহলে আমার আলটিমেট রেজাল্ট আসবে ট্রু দ্যাট সিম্পল তার মানে আমার যদি ট্রু ট্রু হয় ইফ ট্রু ট্রু কম্পেয়ার হয় তাহলেই আলটিমেট রেজাল্ট আমি খালি ট্রু পাবো সো লেটস এজিউম আমি ধরে নেই যে কন্ডিশন ওয়ানটা আমার এ এবং কন্ডিশন টুটা আমার বি জাস্ট সিম্পলিসিটির জন্য আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখবো সো এখন এ যদি ফলস হয় বি যদি ফলস হয় আমার আলটিমেট রেজাল্ট হবে ফলস এবং সি সি সরব জাভা এক্সেট্রা ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে সাধারণত এটাকে বলে অ্যান্ড লজিক্যাল অপারেটর ডাবল অ্যান্ড এবার আমি যদি এফ যদি আমার ফলস হয় এবং বি যদি আমার ফলস হয় সরি বি যদি ট্রু হয় তাহলে আমার আলটিমেট রেজাল্ট ফলস হবে বিকজ আমরা জানি যে দুইটাই যদি ট্রু হয় তাহলেই শুধুমাত্র ট্রু হবে অ্যান্ডের ক্ষেত্রে সো এইভাবে আমরা যদি প্রত্যেকটা টেস্ট করি শুধুমাত্র যেখানে আমার দুইটা জিনিসই ট্রু সেখানেই আমি আলটিমেট রেজাল্ট ট্রু পাব সো এটাকে আবার ট্রুথ টেবিল দিয়ে দেখানো যায় এটাকে সাধারণত ট্রুথ টেবিল বলে আপনি যদি এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডে যান তখন আসলে আপনি আপনাকে এরকম ট্রুথ টেবিল দিয়ে শেখানো হবে সো অ্যান্ডের ক্ষেত্রে আপনি যদি এভাবে চেক করেন যে ফলস 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 আসবে ফলস ট্রু ফলস আসবে শুধুমাত্র দুইটা ট্রু হলেই আপনি আলটিমেট রেজাল্টটা ট্রু পাবেন বাকি সবগুলোর জন্য ফলস দ্যাট সিম্পল আচ্ছা এবার মনে রাখার জন্য আরও একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমি এবার নাম্বারে দেখাচ্ছি জিনিসটা যে শুধুমাত্র যখন আপনার দুইটাই যখন ওয়ান ওয়ান তখনই আপনি আলটিমেট রেজাল্ট ওয়ান পাচ্ছেন আরেকটা জিনিস এই ট্যাঙ্কির এক্সাম্পলটা এটা আমার কাছে খুবই মানে ভালো মনে হয় যে একজন যদি অ্যান্ড এক্সাম্পলটা মনে রাখতে চায় সো আমার লেটসে একটা ট্যাঙ্কি আছে যেটার মধ্যে পানি আছে এইচ টু ও এখন আমি রেজাল্টিং ট্যাঙ্ক যেটা কিনা আমার সি সেটাতে আমি পানি চাচ্ছি ওয়াটার চাচ্ছি এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমার যদি দুইটা সুইচ অফ থাকে এ অ্যান্ড বি তাহলে আমার আলটিমেট রেজাল্টও অ্যাকচুয়ালি অফই আসবে কোনো পানি আসবে না সিটাও ফলস আসবে সো এটাই আসলে দেখানো আমার একই জায়গায় অ্যান্ডের ক্ষেত্রে দুইটা সুইচ একই একই পাইপে একই জায়গায় লাগানো 
সো আমি যদি যে কোনো একটা খুলে দিই তারপরও আমি শেষে আলটিমেটলি পানি পাচ্ছি না যদি ফাইনালি দুটোই খুলে দেই সেক্ষেত্রে আমি আলটিমেটলি সিতে গিয়ে পানি পাচ্ছি বা আমার সিটা ট্রু আসতেছে এটাই হচ্ছে এক্সাম্পল আচ্ছা এবার তাহলে আমরা যদি আরেকটু ব্রড করি আমাদের এক্সাম্পলটা দেখছে আমি ফলস ফলস অ্যান্ড ট্রু এর সাথে কম্পেয়ার করছি যখন আমার সবগুলোই অ্যান্ড থাকে বা সবগুলোই যদি অর থাকে এরপরেই আমরা লজিক্যাল অপারেটর অরে চলে যাব সো যদি হয় তাহলে আপনি যেটাই ফার্স্টে এভালুয়েট করেন কোনো সমস্যা নেই আমি যদি ফার্স্টে এই দুটাকে ইভ্যালুয়েট করি তাহলে ফলস ফলস আমার ফলস আসছে ফলস আর ট্রু যদি কম্পেয়ার করি আমি ফলস পাচ্ছি সো এইভাবে আমি এত বড়টাও আমি ডিরেক্ট বলে দিতে পারি এন্ডের অ্যান্ডের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা যদি আমার ফলস হয় আলটিমেট রেজাল্ট ফলস হবে আমার যে কোনো একটা ফলস আলটিমেট রেজাল্ট ফলস সবগুলোই যদি ট্রু হয় একমাত্র তাহলে সবগুলো আমার আলটিমেট রেজাল্ট ট্রু দ্যাট সিম্পল সো ফাইনালি সবগুলো যখন আমার সেম অপারেটর সেম লজিক অপারেটর তখন অ্যাকচুয়ালি আমার অর্ডার ম্যাটার করে না যেটাই আমি ইভ্যালুয়েট করি আমি আলটিমেট রেজাল্টটাতে একইভাবে রিচ করতে পারবো ওকে সো এবার আমরা অর দেখব অর মানে হচ্ছে যে আমার কন্ডিশান ওয়ান এবং কন্ডিশান টু এর মধ্যে যদি যে কোনো একটা ট্রু হয় যে কোনো একটা ট্রু হয় তাহলে আমার আলটিমেট রেজাল্ট হবে ট্রু সো এনি কন্ডিশান ট্রু আলটিমেট রেজাল্ট ট্রু দ্যাট সিম্পল অ্যান্ডের ক্ষেত্রে অল ট্রু আর অরের ক্ষেত্রে এনি ট্রু দ্যাট সিম্পল সো জিনিসটাকে যদি আমরা এভাবে দেখি এবং এটা সাধারণত লেখা হয় হচ্ছে দুইটা লম্বা লম্বা দাগ দিয়ে তা এটা আপনি কিভাবে রিচ করতে পারেন আপনি আপনার কিবোর্ড থেকে যদি টু টাইমস শিফট অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড স্ল্যাশ প্রেস করেন তাহলে এই অর অপারেটরটা পাবেন এটা সিমিলার অর লজিক অপারেটর সি সি প্লাস প্লাস জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড সোন ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আচ্ছা এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এটা সাধারণত এক একটা কিবোর্ডের ডিফারেন্ট পজিশনে থাকে এর জন্য আমি আসলে একটু কিবোর্ডের লে আউটও দিয়ে দিয়েছি কেননা আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে পারতেছি না যে কোথায় থাকবে আমার কিবোর্ডে এক জায়গায় আছে এক একটা কিবোর্ডে এক এক জায়গায় থাকে সো যে কোনো একটা ট্রু এখানে আমার বি ট্রু সো আলটিমেট রেজাল্ট ট্রু এখানেও আমার এ ট্রু সো আলটিমেট রেজাল্ট ইজ ট্রু এখানে আমার দুইটাই ট্রু আলটিমেট রেজাল্ট ইজ ট্রু আমরা যদি অরের ট্রু টেবল দেখি তাহলে দেখতে পাবেন যদি দুইটাই ফলস হয় সেক্ষেত্রে আমার আলটিমেট রেজাল্টটা হয় ফলস সো অনেকে আমি যদি এবার ওয়ান দিয়ে দেখাই সেম জিনিস যখন দুইটাই আমার এন পি জিরো তখন আমার আলটিমেট রেজাল্ট জিরো এবং অনেকে অনেক সময় ফার্স্ট যখন দেখানো হয় অর এবং অ্যান পাশাপাশি সবাই যেটা মনে করে যে অরটা মনে হয় ইনভার্ট অফ অ্যান সেটা কিন্তু না আপনি যদি দুইটা জিনিসের ট্রুথ টেবিল দেখেন পাশাপাশি দেখেন দুইটা জিনিস কিন্তু ইনভার্ট না ডিফারেন্ট অ্যাকচুয়ালি ইনভার্ট হলে কি হতো মানে ইনভার্ট হয়ে যেত এটা খালি এখানেই আমার ওয়ান হতো বাকিগুলো কিন্তু আমার সব জিরো হতো বাট এটা কিন্তু ইনভার্ট না ডিফারেন্ট জিনিসটা সো ট্রুথ টেবিলটা দেখে আপনি আপনি যাতে আরও মনে রাখতে পারেন সো অরকে আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি যে আমার যদি লেটসে পাইপের কানেকশানটা এভাবে এভাবে হয় যে এ এবং বি দুই জায়গায় দেওয়া এবং দুই জায়গা দিয়েই আমার ওপেন পাত আছে যে পানি দুই দিক দিয়ে যেতে পারে সো আমার যদি দুইটাই অফ থাকে সেক্ষেত্রে আমি খালি পানি পাবো না বোথ ফলস বাট আমার যদি যে কোনো একটা খুলে দেওয়া হয় বি যদি খুলে দেওয়া হয় তাহলে আমি সিতে পানি পাচ্ছি মানে আলটিমেট রেজাল্ট ইজ ট্রু অথবা আমার যদি এ খোলা থাকে তাহলেও আমি পানি পাচ্ছি দ্যাট সিম্পল আচ্ছা সো এগেন একটু কমপ্লিকেটেড এক্সাম্পল দিয়ে দেখানো যে কীভাবে আপনি অ্যাকচুয়ালি ট্রু পেতে পারেন যে কোনো একটা ট্রু থাকলে আলটিমেট রেজাল্ট আমার ট্রু আসতেছে শুধুমাত্র সবগুলো যদি ফলস হয় তখন আমি আলটিমেটলি ফলস পাবো অর অর লজিক ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে এবার আমরা লাইফটাকে আর একটু কমপ্লিকেটেড করব এ অ্যান্ড এবং অর একসাথে দেখব লেটস সে আমার কোথাও অ্যান্ড এবং অর একসাথে আছে অর্থাৎ লেটস সে আমার কোনো ভ্যারিয়েবলে আমার যদি লেটসে কোনো ভ্যারিয়েবল হয় লেটসে এ এটা যদি হয় বি লেটসে এটা হচ্ছে সি তা আমার ভ্যারিয়েবলগুলো লেটসে আমার অ্যান্ড এবং অর দিয়ে লজিক দিয়ে কানেক্ট করা আছে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমি ফলস ট্রু ট্রু ভ্যালু পেলাম এখন এটাকে আমি ভ্যালুয়েট করবো কীভাবে বাট অ্যাজ আ প্রোগ্রামার আমি বুঝবো কীভাবে অ্যাকচুয়ালি আমি কী রেজাল্ট পেতাম আমি যদি এখানে যদি আপনি অ্যাকচুয়ালি অরটাকে আগে ইভ্যালুয়েট করেন সো আলটিমেট রেজাল্ট পাবেন ফলস আর যদি অ্যান্ডটাকে ফার্স্টে ট্রিট করেন তাহলে আলটিমেট রেজাল্ট পাবেন ট্রু আমরা একটু দেখি কিন্তু সবসময় যেটা হয় যে অ্যান্ডকে আপনি ফার্স্টে ইভ্যালুয়েট করবেন সো অ্যান্ড যদি ফার্স্টে ইভ্যালুয়েট হয় আলটিমেট রেজাল্ট আসলো ফলস এই দুটার জন্য এই দুটার জন্য এবং এই দুটার মধ্যে যদি আমি কম্পেয়ার করি আলটিমেট রেজাল্ট আসবে ট্রু বাট জিনিসটা যদি আমি ডিফারেন্টলি করতাম লেটসে আমি যদি এইটাকে ফার্স্টে ট্রিট করতাম তাহলে আলটিমেট রেজাল্ট আমার ট্রু এবং ট্রু অ্যান্ড ফলস কম্পেয়ার করলে আমি আলটিমেট রেজাল্ট
তো এটা হবে ফার্স্ট এক্সিকিউট হবে আমি ফলস পেলাম ফলস আর ট্রুর মধ্যে কম্পেয়ার করলে অর্ডারের ক্ষেত্রে আমি ট্রু পাবো আমি যদি দেই আপনি দেখবেন আলটিমেট রেজাল্ট আসছে ট্রু বাট যদি অর্ডটা ফার্স্টে ইভ্যালুয়েট হতো তাহলে কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি জিরো পেতাম সো এবার তাহলে আমরা আর একটু কমপ্লিকেটেড এক্সাম্পল দেখি এখানে আমাদের আরও কমপ্লিকেটেড আছে সো ফার্স্টে আমরা যে কোনো একটা অ্যান্ড ইভ্যালুয়েট করব লেটস এই এই অ্যান্ডটাকে ইভ্যালুয়েট করলাম আমরা তাহলে ফলস পেলাম এবং এই দুইটাকে মধ্যে যদি আমি ইভ্যালুয়েট করি আমি ফলস পাবো এবং ফলস এবং ফলসের মধ্যে থেকে ইভ্যালুয়েট করলে আমি আলটিমেটলি ফলস পাবো অর অরের ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন আমার যদি এরকম কম আরও কমপ্লিকেটেড থাকে যেটা এর মধ্যে কিনা ফার্স্ট ব্র্যাকেট তার মধ্যে আবার ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেওয়া আছে সো আপনি অলওয়েজ এখানে যত ব্র্যাকেট থাকে ব্র্যাকেটটাকে ফার্স্টে ইভ্যালুয়েট করবেন যত ব্র্যাকেটের ভিতরে ব্র্যাকেটের ভিতরে ব্র্যাকেট থাকে সো ফার্স্টেই আমরা এই অ্যান্ডটাকে ইভ্যালুয়েট করবো ব্র্যাকেটের ভিতরে চলে আসলাম বাট ব্র্যাকেটের ভিতরে আবার অ্যান্ড এবং অর আছে সো ফার্স্ট অ্যান্ডটাকে ইভ্যালুয়েট করবো অ্যান্ডের প্রায়োরিটি বেশি এবং অ্যান্ডটাকে ইভ্যালুয়েট করলে এখানে আমি ফলস পাচ্ছি ফলস এবং ফলসের মধ্যে যদি অর দিয়ে কম্পেয়ার করি আমি আলটিমেটলি এখানে পাবো হচ্ছে ফলস এটা হচ্ছে ফলস এবং এখানে আমার আবার একটা ব্র্যাকেটের ভিতরে আমি চলে এসেছি এখানে আমি দুইটাকে একই সাথে অ্যাকচুয়ালি ইভ্যালুয়েট করতে পারি যেহেতু দুইটা আমার অ্যান্ড অ্যান্ড সাথে পরে হচ্ছে আমার অর দিয়ে যুক্ত হবে সো দুইটাকে যদি আমি ইভ্যালুয়েট করি আমি দুইটার ক্ষেত্রেই ফলস পাচ্ছি এবার আবার ব্র্যাকেটের ভিতরে এটাকে ইভ্যালুয়েট করলে আমি ফলস পাচ্ছি এখন আমার ব্র্যাকেট ছাড়া নর্মাল আগের মতো প্রবলেমে চলে এসছে এবার এখান থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি এই তিনটা অ্যান্ডকে একই একই সাথে ইভ্যালুয়েট করে দিতে পারি অ্যান্ডকে অ্যাকচুয়ালি তিনটা একই সাথে আমরা তো অ্যাকচুয়ালি ভাগে ভাগে দেখাচ্ছি বাট কম্পিউটারতে একই একবারে বা দুই তিন স্টেপে যেটা লাগে সে করে বাট আমরা এখানে বোঝানোর জন্য আরও ভেঙে ভেঙে করছি সো এই তিনটাকে আমরা একসাথে বলে দিতে পারি যেহেতু ফলসের মানে অ্যান্ডের যে কোনোটা ফলস হলে আলটিমেট রেজাল্ট ফলস এবং তিনটার মধ্যে আলটিমেট রেজাল্ট অ্যাকচুয়ালি ফলস হবে আলটিমেট রেজাল্ট ফলস হবে জিনিসটাকে আমরা কোডেও দেখতে পারি আমি এখানে কোড ব্লক্সে আছি সেম কন্ডিশনটা অ্যাকচুয়ালি কপি পেস্ট করা হয়েছে দেখেন আলটিমেট রেজাল্টটা জিরো এসছে অর্থাৎ ফলস আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন কারণ এই জিনিসগুলো করতে বেশি সময় লাগে না এবং আপনাদের একটা লাইক অথবা শেয়ারে আমাদের ভিউয়ার বাড়তে পারে এবং যেটা কিনা আমাদেরকে ইন্সপায়ার করবে আরও বেশি ভিডিও মেক করতে সো যদি একটু ভালো লাগে একটু শেয়ার করুন দুই সেকেন্ডও লাগবে না এবং যদি আপনাদের ভিডিওটা খারাপ লাগে অবশ্যই ডিসলাইক দিন এবং সাথে একটা কমেন্টস দিন যে কেন আপনাদের খারাপ লাগছে যাতে আমরা ভিডিওগুলোকে আরও ভালো করতে পারি এবং আমাদের সাথে যদি থাকতে চান তাহলে আমাদের গ্রুপে জয়েন করতে পারেন ফেসবুকে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ভিডিও নিচে কমেন্টস করুন অথবা আমাকে ইমেল করতে পারেন আমার ইমেল অ্যাড্রেসে সবচেয়ে ভালো হয় যদি কমেন্টস করেন কেননা তাহলে সবাই জিনিসটা দেখতে পারবে এবং সবার জন্যই সলিউশনটা হবে এবং আমি ডেভেলপার্স অর্গানিজমের জন্য কাজ করি আমাদেরকে আপনারা রিচ করতে পারেন এভি ডট কম স্ল্যাশ ডেভেলপার্স অর্গানিজম আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন এবং আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন ওয়েবসাইটটি আমাদের কারেন্টলি আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে এর জন্য সরি বাট আমাদেরকে আপনার ইমেল অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে রিচ করতে পারেন থ্যাংক ইউ